hablar de datos, de cifras, de componentes muy importantes para esa tarea que emprenden los nuevos gobernantes de Medellín y también en el departamento de Antioquia, que es la formulación de los planes de desarrollo. Y vamos a hablar con eh, la representante de una entidad pues, que aporta mucho sobre las realidades que actualmente tiene la ciudad de Medellín. Estamos con Mónica Ospina, directora de Medellín y Antioquia. ¿Cómo vamos, directora? Buenos días, un gusto saludarla en este 2024. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, muchas gracias por siempre estarnos invitando a este espacio y poderles compartir lo que nosotros hacemos desde Medellín, cómo vamos, y desde Antioquia, cómo vamos. Claro que sí, empecemos hablando acerca de esos acercamientos que ya se han tenido con eh, el alcalde de la ciudad de Medellín, con Federico Gutiérrez, con el gobernador de Antioquia, frente a todos esos resultados que se tienen desde Medellín, cómo vamos, como un insumo importante para la formulación de esos planes de desarrollo. Bueno, empezamos el año muy activos, eh, parte de lo que nosotros debemos hacer es incidir en esos planes de desarrollo, tanto el plan de desarrollo de Antioquia como de Medellín. La semana pasada nos pudimos reunir con el alcalde Federico Gutiérrez, nos hemos reunido alrededor de seis secretarías eh, ya eh, contándoles y poder, compartiéndoles los datos y los diagnósticos que nosotros tenemos. También hemos podido tener reuniones con la gobernación y yo creo que algo que es muy positivo para Antioquia es que en muchas de estas también estamos teniendo una alineación entre gobernación y alcaldía. Por ejemplo, nos sentamos la semana pasada con vivienda y es algo que se está trabajando en conjunto desde la gobernación, desde los empresarios, desde la alcaldía y pues obviamente nosotros entregando esos diagnósticos de cuáles son esas realidades eh, y cómo se debemos articular para poder sacar adelante estos problemas que son de los ciudadanos. Pero Mónica, usted a comienzo de año decía, mire, es que el tema no es los gobiernos, nosotros vamos a hacer control y acompañar cualquier sea la gestión, no porque eh, la gente dice, ah, claro, el año pasado trabajaron el tema contra Quintero Calle, pero ahorita es también contra todos, se siguen banderas como niñez y la erradicación del hambre que siguen ustedes con ese tema. Sí, así es, o sea, realmente nosotros, nuestro gran propósito son los ciudadanos y la calidad de vida de los ciudadanos, eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo buscando, pues obviamente en alineación con los gobiernos, hay unos gobiernos más alineados que otros, pero es llevando esas realidades para poder trabajar. Yo creo que a hoy, y mencionabas lo del hambre, el tema del hambre que pues cada vez lo estamos eh, profundizando un poco eh, más para poder, porque finalmente a qué tenemos que llegar hoy, a planes de desarrollo, a proyectos en esos planes de desarrollo que sí nos lleven a tomar esas decisiones, esas soluciones y en ese sentido es muy importante, pues uno, focalizar, pues dos, volvernos más eficientes y el tema del hambre es bien difícil, se los voy a explicar por qué, pues sabemos que, la, que el porcentaje ha aumentado, pero lo que no hemos dimensionado es que si yo me comparo con lo que nosotros teníamos en el 2019, nosotros tenemos el doble de familias que están sufriendo esa inseguridad alimentaria, o sea, se nos duplicó y se nos duplicó en, pues, en, en, rápidamente. Entonces, cualquier dimensión que tengamos, si ustedes también más o menos conocen, pues los presupuestos normalmente de las secretarías, o sea, son los mismos. O sea, usted no duplica el, el presupuesto de, de una secretaría o para un programa. Entonces, finalmente aquí sí nos va a tocar, nos va a tocar, pues uno, usar esos recursos más eficientemente para poder llegar eh, pues, a darle soluciones cuando... Cuando ya aterrizamos y decimos, bueno, es que si es el 30% de los hogares, es que estamos hablando de 207 mil hogares que tienen alguna inseguridad alimentaria moderada o severa. Yo estoy hablando más o menos de 50 mil niños que tienen inseguridad alimentaria severa entre estatus 1, 2 y 3. Si yo voy a hacer una intervención ahí, por pequeña que sea, supongamos que estamos hablando de un plan de 10 mil pesos diarios que sabemos que no nos alcanza para poder, pero aún con ese, con ese, con ese estimado eh, vamos a llegar pues, a unos presupuestos que es casi que todo el presupuesto que pueda tener la Secretaría de Inclusión, eso nos lleva más o menos a 180 mil millones el año y eso es básicamente digamos con lo que funciona el PAI, con lo que funciona toda edad escolar. Cuando yo ya me voy a edad escolar, yo ya estoy hablando más o menos de 100 mil niños. Cuando yo me voy a adulto mayor, estratos 1, 2 y 3, inseguridad alimentaria severa, yo estoy hablando de otros 70 mil. Entonces, finalmente, esto 
pues para poderlo llevar a estos proyectos tenemos que cuantificarlo de esta manera, tenemos que encontrarnos con ese presupuesto y tenemos que encontrarnos con los aliados para claro. poder resolverlo, porque cuando se nos duplicó ya no tenemos cómo, cómo resolverlo de la manera tradicional. Claro, directora, inseguridad alimentaria severa, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo medimos? Bueno, ¿qué es? Sí. Es que no tengo acceso, no tengo tampoco pues a la cantidad suficiente, no tengo acceso a la calidad, pero además de eso es que yo ya he buscado maneras de solucionarlo y ya cada vez me queda más difícil. ¿Y entonces qué pasa? Yo como lo soluciono, entonces eh, yo eh, pues puedo tomar digamos como recursos prestados para ir resolviéndolo, pero yo ya no tengo ni siquiera esos mecanismos. Entonces lo que se hace son como 15 preguntas, no es solamente si no está teniendo la, la, la cantidad suficiente, sino que se hacen 15 preguntas que están relacionadas con ese acceso y con la posibilidad. O sea, cuando les digo que es que ya no tiene mecanismos, es que no ya se re como cualquier otra posibilidad sí. para tenerlos, o sea, definitivamente no vas a, a tener ese, eh, es, esos alimentos suficientes y pues obviamente tampoco en calidad, entonces ahí, pues cuáles son esos esfuerzos también que eventualmente tenemos que encontrar, es pues cómo aprovechamos pues también más eficiente los alimentos, hay alimentos que nosotros no aprovechamos bien, en esto y yo creo que ustedes ya también lo han venido escuchando de los diferentes gobernantes, pues tanto gobernación es un problema, de gobernación es un problema de la alcaldía, es una de las ciudades que que, que está sufriendo, digamos, también. No es un problema particular de esta región, pero sí es un problema que pues nuestra eh, Antioquia y Medellín lo están sufriendo altamente. Tenemos unas cifras en, en algunos Muy casos bien. superior a lo que está Uy. teniendo Bogotá. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la alerta. 30 mil niños también, que, que lo reportábamos el año pasado, en riesgo de desnutrición crónica. Entonces, ahí necesitamos una intervención que también casi que se nos duplicó. Entonces, cuando ya uno empieza a manejar estos números, entonces uno dice, bueno, esto cómo nos va a caer en el plan de desarrollo, cómo vamos a usar también en el mediano plazo, cómo nos vamos a alinear en el mediano plazo, empresas privadas, todas estas que trabajan en temas de nutrición, la academia, cómo nos puede aportar. Entonces, cuando nosotros y un Medellín cómo vamos y Antioquia cómo vamos, está trabajando en estos temas y los pone él sobre la mesa, no solamente se lo está poniendo a los gobernantes, nosotros hacemos control social, pero no somos una veeduría. ¿Qué es lo que nosotros traemos? Alineamos, creamos también esas conversaciones y esas conversaciones vamos y se las llevamos a los gobernantes, ¿para qué? Pues para que sean claro. incluidos y que sí realmente tengamos esas soluciones. Directora, tener esa radiografía actualizada es muy importante y a eso va mi pregunta, ¿cómo está el plan de este año frente a la actualización de esos datos tanto en Medellín como en el departamento de Antioquia? Bueno, nosotros ya empezamos a compartirles eh, pues tanto alcaldía como gobernación, se nos queda pues todo este resto de mes y principio de febrero donde vamos a trabajar también muy alineados eh, con ambos gobiernos para ayudarles a tener esa, esa, esa línea base, esos diagnósticos, nosotros no solamente estimamos indicadores, sino que los analizamos para poder entender pues, el problema, ese problema público en, en general. Se están creando las conversaciones, como les digo, también muy alineados con eh, entidades eh, privadas, con organizaciones sociales, porque sí hay problemas que vamos a tener que resolver en conjunto. Entonces, ese es y pues digamos ahorita también lo hablábamos todos sabemos el problema de basuras que estamos teniendo todos sabemos el problema de, de contratación que también se vino reportando la semana pasada y bueno y que ya de, desde Medellín como vamos también habíamos creado la alerta pero este es un problema también de manejo de basuras y un problema que se nos ha aumentado la cantidad de basura que estamos generando. Entonces, si nosotros no empezamos también a trabajar con los diferentes hogares, con las unidades residenciales, con los barrios, en cómo se hace ese manejo de basuras, no lo vamos a solucionar en el corto plazo. Entonces, aquí hay un tema también de organizar pues, a todos los ciudadanos en pro de esa calidad de vida pues los programas, digamos, también de los gobiernos buscan eso y yo creo que aquí todos, todos podemos ayudar a resolver el problema y lo estaban ustedes ahorita mostrando, el problema de traer los niños otra vez al colegio. Claro. Este es un problema que también se nos duplicó desde el 2019 ahora. Exacto. El año pasado, en este momento, teníamos aproximadamente 64 mil niños que no se habían matriculado. Hoy estamos hablando... Y no, no lo decían la, la semana pasada, estábamos hablando de 30 mil, son menos, pero es que puede ser, 
y eso es algo que tenemos que tener todos en la cabeza, que esos otros 30 mil es que no los teníamos, o sea, ya salieron hace dos años, tres años del sistema, entonces no los tenemos en la cabeza. A esos también hay que buscarlos. Pero ¿quién es el que más efectivamente los puede buscar? Pues los, propios, los propios padres de familia, los acudientes de estos niños. Ellos son los que saben que están en la casa, que dejaron de asistir a, a nuestro sistema educativo y lo importante que es que realmente puedan estar ahí. O unas soluciones como pues, el CLEI, eh, no le da todo lo que le puede dar a un niño ir a un colegio. Entonces yo creo que esa sí. apuesta que se está haciendo, tanto desde Gobernación como desde Alcaldía, es supremamente importante, pero también entendiendo que es que ese problema se nos agrandó y no hemos tenido unas soluciones eficientes para esto. Doctor, el tema de la migración, ¿de qué manera ya la migración no es un fenómeno pasajero, sino que es de inmersión social, inclusión social? tema de educación, salud, bienestar, trabajo, los venezolanos están y son compañeros de nuestros hijos, son compañeros de trabajo nuestros. Ese tema, ¿cómo va Medellín con eso? Bueno, nosotros tenemos y todos sabemos la cifra, estamos hablando más o menos de 170 mil, 7 de la población. Eh, que además tiene unas características muy especiales, sí. y es el 62% de los migrantes tienen menos de 28 años. Ahí tenemos dos alertas que también ya las, las hemos mencionado con los nuevos equipos de gobierno. Uno, esa vinculación en primera infancia para los niños eh, pues migrantes. Y dos, la transición al empleo. La informalidad de los migrantes alcanza casi que el 80%. Y cuando yo voy a hablar de las migrantes, sobre todo mujeres, pues esa cifra es mucho más alta y en términos de desempleo. Cuando nosotros no hacemos una inclusión de toda esta población en nuestro sistema, pues tanto desde cómo participan en las empresas, cómo participan en los programas sociales y cómo se crea una alineación entre todos los programas. ¿Qué nos pasa? El sistema educativo ha sido muy eficiente y tiene, digamos, ya todos los mecanismos para atender eh, a estos niños migrantes. Pero cuando vamos a hacer la transición a educación superior, cuando vamos a hacer la transición también al mercado laboral, ahí encontramos todavía unas oportunidades de mejora pues, para poder crear esta vinculación eh, completa, además de, pues, de todo lo que nos puede traer y lo que nos puede enriquecer en nuestra economía, el poder vincular a toda esta población. Entonces yo creo que ese es otro digamos, de los temas que son unas realidades estos migrantes están y se, pues están para quedarse. Nosotros hicimos un análisis de qué tanto estos migrantes eh, pues son de larga duración o qué tantos digamos, son de corta duración. Y en realidad nosotros, pues casi que el 80% de los migrantes ya llevan más de cinco años en nuestra claro. ciudad. Entonces, finalmente, eh, sí es uno de los temas, es uno de los temas también prioritarios para Medellín, como vamos este año. De hecho, el, ahora el primero de, de febrero tendremos una primera reunión eh, con diferentes organizaciones, con alcaldía, con gobernación, en eso también muy importante. Estamos teniendo conversaciones de unos son temas montas. que son conjuntos, entonces turismo y migración son temas Perfecto. que sondeamos Perfecto. y que estamos creando esas conversaciones alineadamente. Qué bueno, eso facilita seguramente pues muchos de esos planes. Directora, otra de las preocupaciones de la ciudadanía, de la gente acá en Medellín, pero por supuesto también en el departamento, es la seguridad. ¿Cuál cree usted que son esos principales retos para eh, estos nuevos gobernantes? Bueno, no, cuando nosotros miramos, y pues yo creo que seguridad siempre se nos viene a la cabeza homicidios, ese es uno de los temas en los que tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar porque así como decimos, duplicamos eh, pues la cantidad pues, de migrantes, eh, casi que también cuando hablamos de turismo, cuando hablamos del tema de hambre y que nos crean unos retos, este el, al contrario se nos ha disminuido significativamente, tanto para Medellín, para Antioquia, muy liderado por Valle Aburrá. O sea, cuando yo miro toda Antioquia, la disminución más importante se nos está dando en Valle Aburrá. Tenemos unas eh, subregiones que tienen la alerta. En este momento la alerta más importante la estamos encontrando en Nordeste. O sea, ahí casi que se 
nos triplica de lo que es el promedio del departamento. ¿Cuál urgencia estamos encontrando específicamente para Medellín? Extorsiones. Las denuncias por extorsiones, que incluso esos indicadores tienen, pues digamos que, que están un poco rezagados, eh, porque pues no todas las extorsiones se denuncian, casi que se nos han triplicado, disminuyeron para 2022, pero en 2023 se disparó. Entonces, ¿qué hay detrás de las extorsiones? Pues obviamente un control social, un control social que también se nos puede estar viendo reflejado en homicidios, muy importante eh, tenerlo en cuenta, eh, pues tenerlo muy presente porque usted no maneja estos indicadores aisladamente, o sea, nosotros los vemos, pero finalmente pueden tener alguna relación y en ese hacemos la alerta, hacemos la alerta también, eh, denuncias por violencia intrafamiliar, pues digamos que ha cedido un poco, no viene aumentando como empezó aumentándonos desde, desde la pandemia, digamos que se nos viene disparando, se nos viene aplanando, pero estamos como en ese, en ese, en ese pico. Esos son, yo creo que dos de los más eh, importantes, pues que se deben, que se deben trabajar tanto para Antioquia como para Medellín. Directora, devolvámonos un poquito hacia esa última encuesta de percepción ciudadana. Los ciudadanos, ¿qué dijeron en esa encuesta frente a lo que quisieran durante esta nueva administración, frente a esas preocupaciones y dolencias? Bueno, a ver. Uno, que fue de pronto uno de los que, y relacionado con tu pregunta de violencia, que uno de los que más me sorprendió, lo que más piden es justicia cercana, o sea, en ese tema, y es poder tener comisarias de familia y la confianza y satisfacción con inspecciones de policía es muy importante para los ciudadanos, ha venido disminuyendo y es la prioridad en temas de justicia. Prioridad en educación, no lo plantean en eh, el acceso a educación superior con financiación. En vivienda, el tema también de, de financiación y de poder tener las posibilidades. Acá hay un tema de mucha desinformación también en temas de vivienda. O sea, cuando una persona quiere acceder a vivienda, en este momento es difícil encontrar pues cuáles son esos mecanismos de financiación, cómo se están dando, dónde se está dando la oferta y en solamente el poder centralizar esa información eh, y crear esos mecanismos de ayuda para los ciudadanos termina siendo importante, que es lo muy parecido a lo que nos pasa con la educación superior. Tenemos una matrícula cero, pero los estudiantes no entienden ni saben cómo funciona. Cuando van a las universidades hay tiempos que no se nos están cuadrando. Entonces, Nace en Medellín, se los lleva al gobierno nacional, tiene, digamos, hay unos recursos, pero, digamos, el año pasado, en matrícula cero, nos fuimos a la mitad de cupos. Entonces, digamos que es importante identificar, es porque los estudiantes no están llegando, es eh, porque no se están pudiendo, cómo, cómo, cómo esos cupos, digamos, se están gestionando. Sí. Entonces, hay unos temas que sí son también de alineación, de información, y que estas entidades descentralizadas que pues crea todo el conglomerado eh, de atención pública en Medellín pues estén alineadas que tengan digamos esa posibilidad de atender al ciudadano porque el ciudadano es el mismo no es un ciudadano que va a educación superior otro ciudadano el que está solicitando no sé el acceso digamos a, a, a financiación y vivienda son las mismas familias entonces finalmente uno poder encontrar y, y celebramos que, que Medellín está hablando otra vez de programas como un Medellín Solidaria que lo que hace es identificar cuáles son esas necesidades de las familias en concreto, entonces qué es lo que se busca, todo, y alinear las diferentes secretarías, no es al contrario, no es que yo tenga un programa de educación, tengo un programa de vivienda, tengo un programa para solución de hambre y cada uno lo trabaja independientemente, esto es mi foco en la familia, cuáles son todas esas necesidades y cómo yo alineo todas las diferentes secretarías y programas a atender esas necesidades de las familias, eso es un muy buen mecanismo de focalización que genera muchas eficiencias del sistema también. Doctora, aquí está aquí conversando con la gente un tema, dice, la, todos ustedes analizan, me dice un televidente, todo lo que es la negativo, pero lo positivo también es en recomendación, es decir, tenemos que invertir en la ciudad en un nicho de gente que venga a invertir, como decía ahora un invitado nuestro, en las potencialidades que se tienen hoy, ciudad de eventos, hoy estamos arrancando con el tema de la moda, ciudad de conciertos, ciudad deportiva, pero ¿cómo más visualizar en una perspectiva de futuro que la ciudad recoja todas esas experiencias para dinamizarla? Bueno. Pues primero, no es que pongamos todo lo malo, ponemos los retos sí, sí, en exacto. lo que tenemos que trabajar. Yo creo que 
lo que más importante que tenemos ahora en términos de calidad de vida, porque nosotros nos enfocamos en eso, es que entendamos que la calidad de vida es de todos. Correcto. Entonces, cuando yo estoy hablando de basuras, como cada uno también, desde su barrio, desde su casa, pues empezamos a apoyar desde pues a que esto no se nos convierta en un problema mucho más grande. Como cada uno desde sus hogares también, estamos identificando pues a nuestros niños, como decíamos, eh, que hijo, jóvenes que no están en el sistema educativo, cómo los vamos a apoyar, cómo los vamos a motivar a que estén incluidos dentro de todo este sistema. Entonces, mucho de la política eh, social se trabaja desde casa y un poco Medellín sí tiene que celebrar que tiene ese capital social y nosotros le hemos dicho acá, nuestra encuesta de percepción ciudadana nos muestra una satisfacción de vivir en la ciudad muy cercana al 80% que disminuyó porque estábamos en, uno, en, unos, pues en unos estándares casi que del 90%, pero sigue siendo muy alto, que el 80% esté satisfecho de vivir en Medellín eh, y pues digamos que quiera eh, eh, vivir, digamos, en esta, en esta ciudad, pues nos muestra ese capital social que tenemos. Entonces yo creo que parte, cómo podemos participar todos nosotros en eso, es pues incluyéndonos, entendiendo que la calidad de vida la hacemos todos, eh, que pues también tenemos unos retos que nos invitan a que esto sea en conjunto. Eh, y pues que podamos recuperar pues muchos aspectos eh, que se venían deteriorando en la ciudad, pero que además pues sí tienen ese impulso, ese impulso y pues yo creo que lo estamos viendo ahora. Entonces yo pensaría que, que es desde ahí eh, y que tenemos las oportunidades, tenemos pues unas nuevas industrias, eh, tenemos pues toda la institucionalidad sí. que también se ha venido deteriorando pero que también se puede recuperar pues Medellín tiene pues un muy buen sistema de transporte o sea tiene yo creo que en temas de calidad de vida tiene cómo recuperar eh, fácilmente eso sí tenemos que entender que el aporte de cada uno de los ciudadanos sí termina siendo relevante, pues cuando tenemos los escenarios deportivos, pues vamos a hacer las, las inversiones de mantenimiento, pero cómo también pues pues dentro de los mismos barrios, las mismas comunidades se cuidan esos escenarios deportivos. Y yo creo que eso es finalmente como todos podemos aportar eh, a esa calidad de vida. Y esa es la idea también de Medellín y Antioquia, ¿cómo vamos? Directora Mónica Ospina, qué trabajo tan valioso, tan necesario el que ustedes están haciendo. Vamos a seguir muy atentos a Aquí todos pendientes. esos estudios, los análisis, recomendaciones en esos planes de desarrollo de Medellín y Antioquia. Muchísimas gracias, qué gusto haberla tenido aquí. No, muchísimas gracias a ustedes, estaremos participando en todos estos planes de desarrollo. De hecho, vamos a estar también in situ en Urabá con todos los alcaldes eh, de la subregión, eh, ayudándoles a desarrollar esos planes de desarrollo municipales. Hoy estamos en el proceso de matrícula de invitados todo el año. ¿La invitamos la matriculamos? Claro que sí. sí listo. También matriculada. La a... Matriculada. Matriculada. Ella ya, está, ya tenía el cupo desde sí, la claro, mañana. Claro. Y hoy está firmando matrícula. Perfecto. Siete de la mañana, 40 minutos. Los invito a recreo, muchachos.